Para nós cristãos, desde o Apocalipse da Bíblia, a gente ouve falar que em algum determinado momento vai haver uma transformação. E aí a gente tem é, outras religiões que trazem também informações a respeito dessa transformação e de, da década de 70 para cá a gente ouve falar mais a respeito da nova era, a era de aquários, New Age... New Age. O uh, Espiritismo fala bastante dessa era, dessa época de transição, da gente passar de provas e expiações para re regeneração. Uhum. Mas uh, será que é verdade? Carol, se eu falar para você e para vocês que estão aí nos ouvindo que está sendo comprovado cientificamente que é possível prever o futuro, e não só isso, já dá para dizer qual é a tendência para as próximas décadas e que acaba corroborando que estamos, de fato, no processo de transição para a nova Terra. E você pode fazer isso em casa. Todos nós. Então, okay. quer saber mais? Vem, Vem com a gente. gente. Bom, antes da gente aí mergulhar no tópico de visão remota, que é do que a gente trata hoje no vídeo, daquilo que a gente mencionou no início, vocês perceberam aí que a gente está num ambiente novo? Na verdade, é o mesmo ambiente, mas um lugar diferente. É, estamos assim, devagarinho, né, Carol? Daqui a pouco todo mundo vai conhecer a minha casa de ponta cabeça. <risos> Próximo vídeo eu estou no banheiro. <risos> é, a gente está querendo, obviamente, para que vocês tenham maior qualidade no, na, 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 no conteúdo que vocês recebem. A gente também está querendo aprimorar as nossas tecnologias, obviamente. E a gente espera que agora, com esse, com esse upgrade da, do microfone, vocês também possam, enfim, ouvir melhor a gente. Com e... certeza. E acho que é até legal, né? Porque ó, a gente tem aqui os nossos caderninhos com as Sim. nossas anotações. Vocês estão vendo aí, talvez, Vamos né? ativamente <risos> anotando. É, Não é psicografia, zona. viu? Não é. <risos> Mas eu acho que é legal. É, no final das contas, a gente já tinha percebido, desde o primeiro vídeo, o quanto é, a gente poderia melhorar na questão do áudio, é. né? É, mas uh, a gente ficou lá segurando até o último momento. Enfim, tá aqui. Agora estamos aqui. É. <risos> então é isso, Carol. É isso aí. Então, bom, pessoal, vamos agora sem longas, é, é, sem delongas, sem né? Mais delongas. Sem mais delongas. Vamos, então, mergulhar agora no tópico de visão remota que é do que a gente vai tratar hoje para vocês, que é um assunto interessante. vocês não têm ideia. Cara, fundamental, assim, sensacional. É. é sensacional. Então, não perca, vá assistir até o final, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar. Principalmente a questão das previsões. É, o que, que irá acontecer nas próximas décadas, né? <risos> Cara, sensacional. Bom, o que, que, o que, é, que é, então, é isso, visão Carol? remota? O que, que é visão remota? Bom, a gente vai fazer aqui um ping-pong, né, Carol? Visão remota é uma ferramenta que todos temos acesso, que é como se, vamos dizer assim, a gente já falou tanto nos outros vídeos de consciência, de física quântica, de, todo, né, de tantos outros tópicos que acabam, na verdade, eles sempre se conversam muito bem, né, Carol? Nós, enquanto pessoas, a gente é consciência, certo? Nós, nós estamos, somos espíritos consciência numa experiência, numa, numa vivência material, digamos assim. Nós temos acesso a essas outras dimensões, essa dimensão de informações. A gente pode chamar de matrix, de informação. É, eu gosto de chamar de, de plano de informa um, campo de informação. Campo porque eu informação. gosto da ideia de campo do Beth Hellinger, né, da, 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 das constelações. Uhum. E ele fala muito de campo, campo familiar, campo, enfim, vários, vários campos. E eu acho que a ideia de campo, ela, ela se conecta muito com o que a ciência hoje em dia fala Perfeito. a respeito. Então, é, apesar de tantas outras terminologias, e cada um usa a terminologia que achar melhor, é, eu acho muito legal a ideia de campo. O, fa é, o fato é que nós conseguimos acessar, em maior ou menor grau, esse campo, e, de certa forma, é como se a gente fizesse downloads essas informações, né? É, que está disponível, porque o tempo e o espaço são dimensões que nós estamos aqui experienciando na terceira dimensão, né? na dimensão material. Porém, existem N outras e, né? sem a menor sombra de dúvida, esse campo de informações, ou, como vocês provavelmente já ouviram falar, os arquivos acásticos, né? uhum. é, ele está fora, né? é, 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 está na não localidade, né? uhum. como a gente falou no vídeo passado sobre a, a física quântica. Ele está num, num, num campo de não localidade, o que faz com que, é, dentro desse campo, estejam informações, pasmem, inclusive do futuro. Uhum. Né? Você está, então, ali... É, não a tem gente passado, falou... presente e futuro. Existe né, uma coisa só. 
esse assunto é um assunto que você vê, né? A gente acha que vai é, vir à tona em um momento, mas a gente percebe uhum. que a cada vez que a gente toca num, num, num assunto completamente diferente, volta a ideia de que o tempo não existe. Exato. O tempo existe para nós aqui na Terra. Uma mera, né? uma, um modo de percebermos a nossa realidade aqui na. É uma, vis, das, é uma das dimensões, né? Uma dimensão material. É. Dimensão material. Então, a primeira dimensão de todas é o tempo e espaço. Depois que vai para dois, depois que vai para três. Então, assim, a gente, a gente é, construiu o tempo e espaço dentro da nossa, uh, enfim, uh, do nosso momento né, de uhum. evolução. E, por isso, a gente vive nele. Mas uhum. é, a gente está caminhando para cada dia mais se livrar dessa... Se livrar no sentido de uh, evolução Visão limitada, mesmo, né? É. E, bom, o fato é que a visão remota enquanto ferramenta de acessar essas informações e, como a Carol mencionou, pela não localidade, são informações que não tem, que é possível, sim, nós acessarmos informações do futuro, isso é uma coisa que não é de agora, é uma coisa que é usada na história. Então, quando se fala, por exemplo, é, acho que muitas pessoas vão saber é, da Oráculo de Delfos, que é uma das oráculos mais famosas da antiguidade, né? É, na, na verdade, nada mais é do que sim a visão remota, é a possibilidade daquela pessoa ter acessado informações do futuro, uhum. e isso foi historicamente catalogado por, na época, na, na época dos gregos, tinha um, acho que um, o, o primeiro historiador, me fugiu o nome dele, que começou a catalogar de maneira sistemática os acontecimentos da época né, da cultura grega, e ele mencionou diversas histórias e fatos que aconteceram envolvendo a, a oráculo de Delfos, que na verdade acabou se comprovando como fato, como real, então, resumindo, a visão remota é algo que já é utilizado há muito tempo. Sem dúvida. Eu acho que para todos os é, espíritas, por exemplo, ou até espiritualistas, creio eu também, é, que estão nos assistindo, um, todo mundo já deve ter ouvido falar de clarividência. Uhum. Né? Uh, quem leu Kardec já ouviu falar de dupla vista ou... Um, um, as pessoas esquecem, às vezes, a informação. <risos> e essa não está escrita aqui. É. Uh, mas, enfim, o que, que acontece? É, é uma capacidade paranormal do uhum. ser humano. Não é uma mediunidade naquele senso que a gente já explicou, acho que, sei lá, num dos primeiros vídeos que a gente fala a respeito um, dessa diferença entre o que, que é mediunidade, ou seja, eu estou servindo entre um intermediário uhum. de algum, uh, algum ser desencarnado com os encarnados, uhum. né? É, não está não, não havendo esse intermédio de informações. Eu estou, por mim mesma, pelas minhas próprias capacidades, Perfeito. acessando essa informação no futuro, no presente, no passado, inclusive. É, então, é, é importante que a gente compreenda que a clara evidência, traduzida aqui né, para o pro nosso entendimento, para quem vem dessas escolas... É, ela é justamente isso, ela é uma, é uma clareza de evidência, né? ela, uhum. ela consegue então acessar é, informações dentro desse campo de informações, seja no passado, presente ou futuro, e aí ela traz né, para o nosso, nosso dia de hoje. Perfeito. E como a gente mencionou antes, é, é, historicamente foi se utilizado a visão remota já. E, e com muita intensidade, aliás, no século passado, durante a Guerra Fria. Uhum. É, então, dá para se perceber, basicamente, dois, duas vertentes no uso da visão remota. Uma vertente, que até nas suas palavras, né, Carol? Uma vertente militar e uma vertente civil, certo? Com certeza. Então, na vertente militar, existem diversos documentários que, que relatam, porque muitos documentos foram desclassific desclassificados que eram antes, obviamente, classificados pelas agências de segurança americanas, é, em que relataram, a Carol vai, dizer, vai dizer com um pouco mais de, mais detalhes do, do que se trata o projeto Stargate, mas, basicamente, a, houve o uso pelas duas potências da época, do século passado, Estados Unidos e a União Soviética, de é, pessoas que tinham essa habilidade de visão remota para conseguir identificar, por exemplo, alvos no outro país que estivessem desenvolvendo certas tecnologias um, ou basicamente usaram era como se são eram espiões certo né, de certa forma é assim que eles são né, inclusive conhecidos né, né? É. É, espiões sai que como que a gente pode Psychic. falar ah, me, Nem, mediúnicos não é. mediúnicos Psychic. acho que psíquicos é, exato acho que é uma boa espiões <risos> psíquicos acho que é uma boa é, o que é. que acontece uh, esse projeto Stargate ele durou até 1995 na, nos Estados Unidos, na CIA, mas ele se baseou originalmente justamente 
é, de informação, né, inteligência, que eles falam né, na, no campo militar, de inteligência que eles obtiveram a respeito do que estava sendo feito na União Soviética, né, porque eles já faziam esse processo de a visão remota lá na União Soviética. E aí um, com, é, consultaram especialistas, como que faz isso, né? Consultaram especialistas na época porque eles queriam se proteger de hum. é, que alguém acessasse as informações deles e os especialistas disseram, é impossível, porque todo mundo tem acesso ao campo de informações, aos arquivos acásticos, todo mundo que quiser. E a gente vai falar disso depois. Então, assim, não tem como se proteger. O que você pode fazer, é se você não pode com eles, junte-se a eles, né? <risos> como eu falava nos desenhos antigamente. É, dá para ver que a idade chega. Enfim, você... Uh, e aí eles começaram, então, a, uh, a realizar o projeto deles. O projeto, ele atualmente é conhecido como Stargate, mas ele já teve vários nomes, porque eles tentavam, obviamente, mascarar o que estava que acontecendo. Uhum. E, assim, é, é muito interessante a forma como eles, inclusive, é, recrutavam os, é, enfim, os soldados, os especialistas. Lá, os especialistas. Pessoas, assim. não, não é soldados, né? Assim, é porque a CIA estava é, muito envolvida nisso. Eu não sou nenhuma especialista em esquemas lá americanos, né? Eu não sei se a CIA é... Enfim. É, Mas tem uma, história, tem uma história interessante que... Eu te interrompi, me perdoe, Carol. Não, não, não. Tem, uma, tem uma, um relato interessante que trata justamente da reparte de, recru, de como recruta. É, não, é isso que eu ia falar. Uhum. Porque é, é, eu só queria dizer que eu não sei exatamente se a CIA é militar ou não. Eu imagino que sim, mas enfim. E aí, um, a questão do recrutamento... É, as pessoas que trabalham na CIA, ou naquela época trabalhavam na CIA... É, é, eram recrutadas muito pelo QI, né? muito pela, pelo coeficiente, coeficiente de inteligência das pessoas. Então, eram é, é, pessoas já de, de, de uma capacidade intelectual bem elevada. E ah, isso, na época, os recrutadores tinham como ponto número um. As pessoas tinham que ter um coeficiente, um QI elevado. É, porém, isso é muito interessante porque... É, essa outra capacidade, ela não é uma coisa que a gente é, automaticamente pensaria para um recrutamento de, de, desses é, psíquicos né, que eles falavam, uhum. um, que é uma, o desenvolvimento ou o trabalho com alguma atividade artística. Ou seja, não só o lado esquerdo do cérebro bem desenvolvido, mas eles queriam o lado direito do cérebro bem desenvolvido. Ou seja... Pessoas que tocavam instrumentos, que pintavam, que cantavam, que escreviam poesias, enfim. E aí eles localiz... tentaram localizar dentro do quadro de funcionários que eles já tinham pessoas com essas características. Isso é muito interessante, uhum. porque, é, pessoal, para todo mundo aí que é, tenta meditar e tem dificuldade, né, e às vezes fala, poxa vida, eu, é, eu fico lá tentando, mas... É, eu fico com aquele macaco, né? A mente macaco que fica pulando de galho em galho, eu não uhum. consigo me concentrar. É, Façam... Quem não conhece, né? Quem é não conhece. Façam um exercíciozinho antes, 20 minutinhos antes, coloca uma música, pelo amor de Deus, né? Cuidado com a música que vocês colocam. Coloca uma música né, ambiente, fiquem ali só ouvindo a música. Celular, deixa lá no, 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 no outro quarto, esquece o celular. Um, ou, ou você gosta de escrever, começa a escrever um diário, escreve como é que foi o seu dia, imagina situações, ou, ou, ou coloca para fora o que, que você gostaria que o mundo ideal fosse, ou, enfim, alguma coisa que use a criatividade, uhum. e aí vá para a meditação. Eu, comprovadamente por mim, <risos> eu falo para vocês que vocês vão ver uma diferença na meditação de vocês. Então, eu acho isso legal. Uhum. Quem trouxe essa informação para a gente foi o Paul uh, Smith. O Paul Smith ele era um dos uh, funcionários da CIA nessa época e que atualmente dá cursos a respeito de visão remota, de como que as pessoas ac uh, acessam a visão remota. E ele é uh, o presidente da Associação Internacional de Visão Remota nos Estados Unidos só para vocês saberem. Então, essa forma de recrutamento eu acho que é bem legal. É interessante, eu lembro tem uns relatos, por exemplo, de soldados uh, que tinham uma afinidade em identificar por uma intuição onde existiam minas e minas né, terrestres e, e, e isso acabava ficando sabido pela corporação e foram também muitos dos alvos do recrutamento pessoa, soldados e, enfim, é, 
membros da, da, uhum. da, do exército que tinham essa, essa habilidade. Um, bom, então a gente falou, né, Carol, que houve o uso militar e a gente vai colocar na descrição do vídeo também, tem uma indicação muito legal de documentário que se chama, em inglês, Third Eye Spies, tradução Espiões do Terceiro Olho, acho que eu colocaria uhum. dessa maneira, em que descreve em detalhes, assim, com documentos, com entrevistas de funcionários da CIA que participaram desse programa na época, tudo o que aconteceu interessantíssimo, fica aí a dica para quem tem interesse em mergulhar um pouco mais profundamente nesse tópico. Aliás, nesse aspecto, todos esses nomes que a gente vai falar, se vocês colocarem no YouTube, vocês vão encontrar é, entrevistas diversas, é, possibilidades de uhum. mergulhar ainda mais nesse assunto. Assim, a parte triste, talvez, seja que a maioria dos relatos, das informações, são em inglês, porque atualmente a gente não tem muita, muitos uh, praticantes de visão remota no Brasil, mas quem sabe com esse vídeo a gente não muda essa situação. Instiga pessoas a então, trabalharem ou se interessarem é. pelo assunto. Né? É verdade. Bom, Carol, é um dos grandes nomes, para a gente contar um pouquinho da história mais contemporânea né, da visão remota, um dos grandes nomes é Stefan Schwartz. Né? E a gente vai relatar um pouquinho da história dele, como que ele acabou chegando na visão remota, porque tem muitas coisas, tem informações que eu não sei, que a Carol Tech está querendo fazer um suspense, me, me pegar de surpresa para ver como que eu reajo. Um, é, mas o que dá para falar do Stefan Schwartz é o seguinte, o Stefan Schwartz ele é um cara que, que trabalhou já para a National Geographic para fazer documentários, ele trabalhou para órgãos do governo, para órgãos de inteligência do governo também americano. Ele já é um senhor agora, nos seus, beirando, eu diria, os seus 80 anos, talvez 70 e poucos anos, eu 70. diria. A vida dele, o trabalho dele, basicamente, acabou levando ele para trabalhar com a visão remota. É, e Antes, de eu acho que eu vou falar um pouquinho dele, mas eu acho que eu vou até passar daqui a pouquinho para você a bola, Carol, porque o que eu sei do Stefan Schwartz, que a Carol vai complementar, é que um dos instigadores dele foi a história do Ed Edgar Casey, certo? Que um, acabou descrevendo é, anos e anos antes das descobertas dos... Como que eu posso falar em português? Manuscritos do Mar Morto. Manuscritos do Mar Morto, que foi descoberto em 1940 em Bolinha. A Carol tem livros aí. Então, a Carol vai falar bastante isso aí. E ele ficou impressionado com como pode uma pessoa ter falado de uma descoberta com muitos detalhes que aconteceu há uma década depois. E o que fez o que o motivou, o motivou a trabalhar, de fato, muito intensamente com a visão remota. Eu vou falar um pouquinho da história dele, então vou passar a bola para você, Carol, se você quiser contar a história, porque eu estou aqui curiosíssima. Ah, eu acho fantástica, fascinante a história dele. Um, o Stefan Schwartz, como a Carol disse, no iniciozinho da carreira dele, com 20 e poucos anos, ele trabalhava na National Geographic. Ele era um screenwriter, é o quê? Roteirista? Ele era um roteirista. Roteirista, roteirista uhum. da National Geographic. Então, ele participou uh, de diversas, diversos projetos uh, relacionados à história, né? Uh, história mundial. Então, ele tinha um conhecimento profundo já, apesar da pouca idade, de, de uh, assuntos, claro, específicos com os quais ele trabalhou. E aí, ele estava um dia em Nova York, numa festa... Uh, de gente assim da alta sociedade onde Andy Warhol estava também né assim nem sei se... quem é essa pessoa aí <risos> mas tudo bem né? vamos abrir não vamos abrir para outras tópicos continua continua artista resumindo Enfim, festa badalada festa top é, hoje em dia acho que a Kim Kardashian <risos> ah entendi oh. não não é <risos> Enfim e aí ele estava lá curtindo a festa e tal e ele sai do banheiro e tem um espelho, assim, na frente, é, num corredor. E ele se olha no espelho e ele fala, gente, como que eu fiquei essa pessoa tão não atrativa? né Como que eu me tornei essa pessoa? Cinco minutos, assim. E ele fala, quando ele vai descrever esse processo, que ele nessa ele tinha vinte e poucos anos, assim, tipo, vinte e três anos. Ele já tinha um super carrão conversível, ele já tinha casa, ele já tinha, sabe, assim, dinheiro não era um problema para ele. Então, assim, é, a questão material estava maravilhosa, mas ele olhou no espelho naquele dia, naquela festa e achou hum, estranho. Isso deu um bug, assim, na, na cabeça dele, que ele pegou o carro e vo, foi para casa dos pais dele na Virgínia, num lugar emo, lá no meio do nada, não tinha vizinhos, assim, tipo uma fazendona, assim, né? Então, uma casa lá no meio do nada, perto de um lago, é, de difícil acesso, inclusive, a gente está falando aqui de década de 60, uhum. mais ou menos, 50, 60. Um, e ele, um dia, estava lá sentado na varanda da casa dele, 
pensando na vida, pensando o que, que ele tinha se tornado, o que, que ele queria ser, por que, que ele estava vivendo crise, aquela vida. Uma crise, crise existencial, existencial com vinte e tantos anos. De repente, ele vê um casal chegando, caminhando na direção dele. O lugar era enorme, gente. Então, o que, que acontece? Ele olha para a estrada, não vê nenhum carro. Ele olha para o lago, não vê nenhum barco. Ele olha para aquelas pessoas ele fala, gente, não é possível. Da onde que está vindo essas duas pessoas? Muito bem vestidos, muito bem apessoados. E eles alcançam ele lá na varanda dele. E aí eles, a mulher vira para ele, era um casal. A mulher vira para ele e pergunta para ele, você acredita em reencarnação? Não. Para. <risos> gente, o, o, o Stefan Schwartz, ele vem de uma família absolutamente ateia. Zero religião na casa dele, não se discutia religião na casa dele, a casa dele era ciência, consciência e essas coisas. Um, e aí aquilo pega ele de surpresa, assim, mas é, para dar uma resposta para ela, ele fala que ele acha que é bem simétrica a ideia de reencarnação. Ele nunca pensou sobre isso, mas ele não descartaria de pronto. Aí a mulher pergunta para ele se ele conhece o Edgar Casey. E ele fala, nunca ouvi falar. E era ali perto que o Edgar Casey tinha o instituto Sério? dele. É. E aí ela fala para ele, você gostaria de conhecer? Aí ele fala, sim, mas primeiro, por favor, me explica como que vocês chegaram aqui, o que, que vocês estão fazendo aqui? Aí ela fala que ela teve um sonho com ele e que no sonho ela recebeu exatamente as coordenadas de como fazia para chegar no lugar, eu falei para vocês, emo, longe, difícil acesso, de como fazia para chegar no lugar onde ele estava é, e que, o que, que ela tinha que falar para ele, para chamar a atenção dele. E exatamente foi o que chamou a atenção dele. Caraca. Ponto um. E aí ele se lembra que ele viu o, a pessoa, o homem, né? Ele já tinha visto em alguma dessas festas, né? De, que ele participava lá no, nessa alta roda que ele frequentava. Ele já tinha visto o cara numa dessas festas. É, se eu não me engano... Que chamava... cara? O Edgar Cayce? Não, não, não. O cara que estava ali. O Edgar Cayce já tinha morrido. Já estava ah, desencarnado. Ah, o cara que foi lá o visitar ele. O cara que foi ele. lá visitar ele. A Fitzgerald, eu acho que era o nome da, do casal, né? Eles eram um casal. E aí eles marcaram com ele, falaram, não, falaram para ele, me dá o seu telefone, que a gente vai ligar para você e vai então marcar um encontro. Marcaram um encontro, ele foi até o lugar lá onde o Edgar Cayce tinha o instituto dele, como disse, ele já estava desencarnado, mas ele ainda era organizado pela ex-secretária dele. Ele entra nesse lugar, eu vou continuar mais um pouquinho, porque essa parte realmente tem a ver com uh, o, o, os manuscri o manuscrito do Mar Morto. Ele entra nesse lugar e o Edgar Cayce, gente, pra, por favor, pesquisem, ele é fantástico, a história dele é maravilhosa. E ele era um cara simplão de tudo. Uhum. Acho que até a oitava série ele estudou, um cara... Tipo, né? E ele trazia readings, que eles falam, né? Assim, é, é, leituras sobre pessoas. Então, as pessoas iam até ele e ele colocava lá, ele acessava os... É, registros acásticos. Registros acásticos. Aqui está um outro livro, que é um livro do Kevin Todeschi, é, que foi escrito sobre o Edgar Cayce, é, e o acesso dele aos arquivos acásticos, é, e ele acessava, então, e ele dava para essas pessoas que o procuravam informações a respeito de vidas passadas, por exemplo, né, de, de situações da vida delas. E aí, quando o uh, Stefan chega e entra nesse instituto, é uma sala com milhares de cadernos com esses, essas leituras escritas. Estava, é, assim, de uma certa forma esquematizado, mas era muita coisa. Então, ele pega o primeiro que ele vê na frente. Ele lá abre. Vem, lá vem. Ele pega lá o primeiro que ele vê na frente e ele abre. E aí ele começa a ler que, na época dos essênios, tinham mulheres que participavam do grupo dos essênios, que eles eram altamente envolvidos com a astrologia, é, que eles ficavam numa montanha XYZ, lá num determinado lugar. E ele ficou embasbacado, porque essas informações que é, o Edgar Cayce trouxe foram, acho que em 1936, Isso. e os manuscritos foram descobertos, como você disse, só uma década depois. É, 45, por aí. 
que, que acontece? Nos manuscritos é, do Mar Morto estão realmente especificados a questão dos essênios, de que haviam realmente mulheres é, dentro das comunidades. Parênteses, coisa que era refutado, era nem discutido pela história na época, né? Porque nunca se cogitou pela história que era o caso, né? Justamente, Só um parênteses. Então, justamente. ele meio que trouxe uma informação totalmente nova que a história nunca, né? Com certeza. Uma, e, a, a, né? Antigamente, na, né? na época em que ele trouxe essa informação, na verdade, ele não trouxe para o público, ele trouxe como uma leitura para uma mulher que estava sentada na frente dele, né? Ah. Então, assim, isso que faz com que até a, as informações sejam ainda mais interessantes, né? Uhum. Porque o, o, ele não estava visando um ganho de notoriedade, uhum, de, né? Uhum. Ele estava trazendo uma informação para uma mulher que estava na frente dele. E aí, uh, falou para ela isso e falou da questão da, da, da astrologia, que eles eram muito envolvidos com a astrologia. Uh, e os manuscritos do Mar Morto, eles trazem todas as informações que, posteriormente, foram comprovadas com escavações que foram feitas Isso. num determinado lugar. Então, assim, realmente é fascinante. E, a partir desse dia, o Stefan Schwartz, ele ficou durante cinco anos da vida dele. Ele largou tudo o que ele fazia. E ele ficou assim, ele né, já estava muito bem financeiramente, apesar da pouca idade. E ele dedicou cinco anos da vida dele para ler todos ah, os é readings, todas as leituras do Edgar Cayce. Ele se considera como a única pessoa que até hoje fez isso. Então, ele, depois dele se debruçar sobre os readings do Edgar Cayce, ele foi tentar entender um pouco mais de parapsicologia, porque ele não, não uhum. era da área, dessa área. Né? Então, assim, ele realmente, gente, antes de começar tudo isso que a gente vai falar aqui, ele foi muito a fundo de todas as informações... E aí ele percebeu que ele tinha uma ferramenta na mão, uhum. né? A forma como o Edgar Cayce é, acessava esses, uhum. essas informações que ele poderia colocar em uso. Uhum. E foi o que ele fez, né, Carol? Muito obrigada pela, por compartilhar essa história. Eu não sabia em tantos detalhes, eu sabia muito em passã, é impressionante. E astrologia, vocês sabem, é um negócio que toca o meu coração. Fica a dica, a gente fez um vídeo sobre astrologia muito legal. Uhum. Então, coloquem, Concordo. vejam aí embaixo. Um, bom, o fato é que o Stefan Schwartz, como a Carol mencionou, de fato, ele se debruçou, então, sobre essa ferramenta, né, que ele acabou, uma outra pessoa acabou chamando de visão remota. Um, ele chamava de visão à distância exato, na época dele. Porque, bom, enfim, a, a história do nome é longa, então a gente uhum. não vai se debruçar sobre isso, mas como que ele começou, Stefan? Ele foi muito, ele foi muito sagaz, espertaço. Na casa dele. Traz Você viu que dele. não... Desculpa, não te interromper, não, mas não foi nada por acaso, né? Em, em nenhum momento as coisas... É, a gente fala é, de sincronicidades, Exato, né? É, Realmente, é. no caso dele, a vida foi levando ele para esse, esse caminho. Não tem como, Não, né? não tem como. Não então, tem. assim, era o caminho dele era mesmo, né? predestinado, né? Predestinado. E o Stefan, ele fez o seguinte. Bom, eu quero ver como, é que são, como as pessoas podem ter habilidade para, de fato, é, é, acessar essa informação de uma maneira não local, é, como que eu posso testar isso de uma maneira objetiva, claro, porque o Stefan ele mesmo fala constantemente, ele é um cara de dados, para ele o que interessa são dados, coisas concretas, verificáveis então o que, que ele fez? No quintal da casa dele, ele criou um, uma, um quadrado ele delineou um quadrado, dividiu em 12, em 12 pequenos quadrados e em um desses 12 quadrados é, de terra certo? Ele enterrou um pote com objetos dentro e tampou tudo, fez de uma maneira que nenhuma pessoa conseguiria reconhecer qual foi deles que havia sido plantado, né, colocado esse balde, enfim, é, é, recipiente com objetos. E ele tirou uma foto e ele foi, começou a perguntar para as pessoas, para diversas pessoas. Vai, fale. Isso é na década de 60, 1978, final de 60. ele 68. começou. Ah, perdão, eu anotei errado. É, 68. E o que, que acontece? Não existia, na época, essa facilidade de tirar a foto. Ele fez um desenho e no mimeógrafo ele copiou vários desse desenho e ele mandava pelo correio para as pessoas. E o que, que, que ele queria saber dessas pessoas? E pessoas, basicamente do mundo inteiro, a gente vai chegar em números, vamos falar em números. Ele perguntava, duas perguntas muito concretas. Onde dos 12 quadrados está enterrado um recipiente? E o que está dentro do recipiente? E, curiosamente ou não, as pessoas conseguiam, de maneira geral. Claro que é uma habilidade que ah, nem todos imediatamente conseguem, então tem pessoas que têm mais facilidade. A Carol mencionou, por exemplo, a questão das pessoas que têm o lado direito e esquerdo do cérebro mais desenvolvidas, pessoas que meditam também têm mais facilidade. O fato é que muitas pessoas conseguiam com precisão descrever, não somente 
uma, e veja, isso é estatisticamente falando, já é impro, muito improvável que a pessoa acerte um dos quadrados. E ainda mais de escrever o que está dentro do recipiente. Né? E aí ele pegava justamente as pessoas que tinham é, mais acertos e aí ele focava mais nessas pessoas, isso. né? Ia trazendo mais pessoa, pessoas novas, até realmente formar uma rede de remote viewers, né? De, que ele chama de visual, é, é, visualiza é, visualizadores remotos. remotos. E o fato é que desde 68, o Stefan Schwartz, ele já trabalhou com mais de 20 mil pessoas. Acho que ele fala 23, 25 mil pessoas. É, ao redor do mundo inteiro. Uhum. Então, de fato, são informações, como ele chama de informações não locais. Essas pessoas conseguem acessar essas informações não locais, não importa onde elas estejam. É, muito bem. E ele começou, então, de certa forma, a perceber, poxa, uma ferramenta que a gente consegue ver e prever o futuro. Foi aí que ele teve um pulo do gato e ele começou... Ali, então, no caso, a partir de 78, nesse caso, certo? Aí sim, a começar a fazer perguntas concretas sobre o futuro. Um, Para a gente falar agora um pouquinho, quando a gente for falar agora das previsões do futuro, a gente vai abrir um parênteses agora, que eu acho legal falar, Carol. O porquê que não dá para você chegar e falar assim, puxa, o que, que vai acontecer em 2.500? O que, que vai acontecer no ano, no ano 3.000? Ah, porque fica absolutamente... Ele, ele começou a focar mais, o Stefan Schwartz, nos anos de 2050, e depois ele pulou um pouquinho para os anos do o ano 2060 para ver Porque o que ele que queria acontecer. comparar, né? Ele queria comparar, exato, para ver se existe alguma diferença e tal. E a Carol vai mencionar alguns tópicos interessantes agora, o porquê que é, é, é esperto do lado da parte dele em não querer focar muito demasiadamente no futuro, porque nós não teremos compreensão, cognição de conseguir compreender a maneira como as pessoas descrevem, o que, que isso de fato se traduz na realidade, na nossa realidade, Carol. Bola contigo, vai lá. Ah, todos vocês já devem ter ouvido falar do Júlio Verne, né? É, esse é o cara que escreveu aquele livro 80 mil? 80, 80 mil, le mil le léguas submarinas. Submar 80 mil léguas submarinas. E esse cara, então, ele era tipo um visionário, né? Assim, o próprio livro 80 mil léguas é um livro meio futurista, né? E aí, o que acontece? Um, o Júlio Verne, depois do, dele ter escrito esse livro, ele escreveu um outro livro é, sobre como seria Paris na, no século XX. 1960, para ser exato. É. E o que acontece? Ele é, ele é do século XIX, do início do século XIX, né? assim, não, não existia nem Torre Eiffel, por exemplo, em Paris na época. E aí ele escreve um livro a respeito disso. E aí ele relata que mulheres estariam no poder das corporações, ele relata que existiriam carros movidos a combustão, é, é, combustão de, de combustíveis, combustíveis fósseis. fósseis, ele relata que o, o, um, Paris seria conhecida por uma estrutura metálica <risos> muito grande no meio da cidade. Isso em 1800 e bolinha, quando nem se cogitava a hipótese de fazer a Torre Eiffel, tá? E aí ele, ele, ele né, mais ou menos, é isso que está lá escrito no livro dele, ele leva para o editor dele, e o editor dele fala, você está louco, isso aqui você guarda, que não tem a menor condição. Você acha, imagina, mulher no poder, você tá, bebeu de jeito nenhum, não tem como. Ah, e ele fala que as informações seriam transmitidas por facsimile. Né? Facsimile, facsimile é o nome que deu, é, é, o nome é o fax, né, que a gente... Não conhece mais atualmente, talvez a geração mais, mais nova não sabe nem do que eu estou falando, mas era uma forma de comunicação <risos> na, na, na década de 80, 90, enfim. E ele fala isso, que na, na, assim, o antes até do fax, né? Do fax simile. É, e o mas cara. Não existia nem telefone Sim. na época, gente. As pessoas não conseguiam nem conceber o que, que era isso, como que se passava informação. Não tinha no imaginário coletivo o que, que isso significava. Exatamente, esse é o ponto. Porque aí o que acontece? É... É, a, a, como, como não existe no imaginário coletivo e a gente uh, não dá muito valor para essa informação, porque a gente hoje já tem, né, então uh, fica, fica para a gente às vezes muito difícil de conseguir entender o, o, como que é possível que as pessoas não entendiam isso, mas gente no, 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 quando você não tem comparação, não tem é, como imaginar a que, a, o que, que seria aquilo. Imagina, por exemplo, lá naquela época, ou né, há 100 anos atrás, alguém dizer para você que você vai carregar no seu bolso um, um, um equipamento que vai te permitir acessar todas as informações até hoje publicadas no mundo, que você vai em tempo real falar com a sua tia que mora lá na Austrália, que você vai... A pessoa ia falar, meu, você <risos> bebeu mesmo, né? Então, foi o que aconteceu. O editor dele <coughs> disse para ele não publicar. O que, que aconteceu? Ele pegou o livro dele, colocou num cofre, guardou e lá ficou. 
gerações, ele morreu, aí a, a, a fazenda Sim, foi herdada por né? uma outra pessoa, e aí depois veio outra pessoa, até chegar aos dias atuais, um dos herdeiros é, foi visitar um dos é, é, das pessoas que arrendavam lá a fazenda, é, entrou na casa e viu um cofre e perguntou para a pessoa o que, que tinha no cofre. A pessoa falou, olha, meu pai já tentou abrir, meu avô antes dele tentou abrir, eu tentei abrir, a gente não consegue, está trancado. E ele chamou, então, um, sei lá, alguém, e esse alguém abriu o cofre e lá estavam os manuscritos do Júlio Verne com exatamente essas informações que a gente está aqui falando para vocês de tantos anos atrás, com a correspondência uhum. entre ele e o editor para corroborar né, essa questão uhum. de ele ter sido negado. Então, realmente, esse é um dos motivos maiores de que a gente não pode ir muito lá para uhum. frente. Quanto mais lá para frente a gente vai... Mais é, perdido a gente fica, né? A gente começa a não entender. Aliás, o próprio Stefan Schwartz, ele fala de algumas coisas que fica difícil de, de compreender do que é trazido a respeito de saúde e tudo mais, enfim. Mas é, é, é isso. Na própria época, quando ele começou a fazer as perguntas, isso em 1900, no final dos anos 80, é, início dos anos 90, quando vinham as respostas, ele não conseguia compreender. Algumas delas ele compreende agora melhor, porque ele viu o desenrolar da, da, da história, da humanidade, e, e a, gente vai, a gente vai se debruçar um pouco mais sobre alguns casos e exemplos agora. Mas, então, precisou de anos para que ele visse o desenrolar das coisas e percebesse, ah, agora eu entendi o que, uhum. que, dizer, o que as pessoas quiseram dizer com aquilo. Mas vamos falar um pouquinho mais do remote viewing, da, da visão remota como ferramenta e uhum. das, das características que ela tem, porque antes da gente ir para as questões do Carol, futuro, perfeito. porque eu acho que é, é interessante a gente saber também como que a ferramenta pode ser utilizada e como que ela é atualmente utilizada, né? Um, existem duas pessoas, caso vocês tenham interesse e queiram ir atrás de cursos ou de entender melhor a ferramenta, uma eu já falei para vocês, que é o Paul uh, Smith, que é esse cara que é o presidente da Associação Internacional, e tem um outro cara que é o Lin Buchanan. Esse cara a gente vai escrever no vídeo para vocês, porque o nome dele é meio difícil de... Um, é, com Y, enfim, a gente vai escrever lá para vocês. São duas sumidades, sumidades mesmo no assunto. Tem uma terceira pessoa que é uma mulher, inclusive, que é a Lori Lambert Williams, que também é legal. Uh, mas, enfim, desses dois caras aqui, pelo menos eles trabalharam junto com os pioneiros em uh, remote viewing no projeto Stargate na CIA. Né? Então, por isso que são pessoas que eu acho que é interessante mencionar. Uh, e, o, e o processo de remote viewing que foi utilizado na CIA, uh, ele foi... Uh, começou do zero com uma questão assim, mais de, de, de feeling, né? de, de uh, intuição e, 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 e tentativa e erro. E ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo e um dos, o maior responsável por, por esse desenvolvimento se chama Ingo Svan. Yeah, Ingo Svan. Esse é realmente o gênio do Remote View, em segundo o Lin Buchanan. Né? Ele fala que esse cara realmente era a sumidade. Uhum. E é, ele, ele, foi, ele foi desenvolvendo a ferramenta uh, do contato da, da, a visão remota controlada, porque existem va, uh, variáveis, né? A visão remota controlada é como é chamado atualmente esse processo que você faz o treinamento, por exemplo, para atingir, para fazer o que a Carol falou, de achar alguma coisa num, numa determinada área, para identificar alguma coisa que está uh, bem longe de você. O que, que acontecia? Eles recebiam coordenadas por escrito num papel é, referente a determinadas é, localidades, Localidade. obviamente. Então, assim, uh, por exemplo, voltando para a Torre Eiffel, né? vamos dizer que eu colocava lá escrito num envelope, num papel, Torre Eiffel, o nome, e guardava lá num lugar distante, chegava para os meus, <coughs> para as pessoas que iam fazer a, a, a visão remota, e, dizia, e entregava para ela coordenadas, e aí cada um ia fazer de acordo com o que eles estavam acostumados a fazer. Então, uns iam lá escutar heavy metal, outro ia lá tocar piano, e aí eles acessavam e eles não, poder, não podiam dizer ah, é a Torre Eiffel. Eles tinham que trabalhar com sensações e, e é, descrição do que, que eles estavam vendo. Então, é alguma coisa dura, é alguma coisa é, gelada, é uma, é uma estrutura de metal, ela começa larga na ponta e ela, e ela se afunila, né? e ela tem não sei quantos metros de altura. Então, é assim, eles não podem falar ah, é a Torre Eiffel, não pode. É um, é um processo né, do, do, do remote viewing. E aí, é, é, o remote viewing ele também pode ser usado em várias outras áreas. Né? Uma das áreas que foi utilizado pelo Stefan Schwartz com muito sucesso foi na arqueologia. Uhum. 
é, existe um outro livro que eu recomendo para vocês, se vocês estão gostando do assunto, que chama O Projeto Alexandria, é, que fala a respeito do trabalho que o Stefan Schwartz fez é, no, em Alexandria, no Egito. É fantástico, é fantástico, porque você vai, é, ele, ele monta uma empresa, depois que ele percebe né, tudo isso, ele monta uma empresa, ele, ele já tem um grupo de, remote, de, de, de visualizadores remotos é, bastante robusto e... e, e é, Capaz, né? Hábil. Que ele já, já comprovadamente hábil. Uma das pessoas, inclusive, é a Hela a Hamid, que é uma, se não me engano, ela era alemã, ela morava nos Estados Unidos e ela é, trabalhava também para a CIA e ela veio a trabalhar com ele no Alexandria, no projeto Alexandria, ela foi inclusive com ele lá para Alexandria junto com outro cara que agora eu não estou lembrando o nome Canadense, dele. Canadense, é. Uhum. E aí é, juntos lá, eles primeiro que ele, antes de eles irem para Alexandria, eles mandaram né, esses, mim, essa, essas cópias mimeografadas do mapa lá do, 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 da, de Alexandria, sem dizer aonde era, e disseram para eles identificarem naquele mapa locais pontos interessantes e como que eram essas construções. Não disseram que era para identificar a Biblioteca de Alexandria ou o Palácio de Cleópatra. Um, um parênteses só, Carol, é, porque qual que é a grande dificuldade da, da arqueologia? Obviamente, é você saber aonde existem esses, essas relíquias ou esses, esses edifícios. Obviamente que esses edifícios, por exemplo, que, que, o, que o Stefan queria localizar, estavam enterrados, as pessoas não, não faziam ideia onde estavam. Eles tinham registros históricos e que existiam monumentos né, XYZ, que os historiadores egípcios um, se debruçaram e identificaram a existência, mas não a existência em registro histórico da época da, da cultura egípcia, não física. Eles estavam buscando, né? E, e, então as pessoas não tinham a mínima noção como, como iria parecer, assim, como que é um, um palácio egípcio, como, quantas colunas tem, como que é, os cômodos zero ideia, zero noção e é com esse tipo de informação que na verdade nenhuma eles só dão um espaço é, no mapa, boa sorte boa sorte, aonde está <risos> que o que monumento tá o que, que você está vendo, o que, que tem dentro né? é um negócio surreal mas... mas isso que é legal, porque como eles usam é, eles usam uma, uma técnica como Kardec usou, né? Kardec quando fez a compilação do, da codificação espírita ele não usou uma médium ali na frente dele, ele usava médiums ao redor do mundo e, e ele só publicava informações que eram corroboradas por outros médiums, ou seja, é uma forma de você confirmar que a informação uhum. está correta. E ele fazia a mesma coisa. Ele só, ele, ele dentro dessa, uhum, dessa, ele, import, ele mandou para vários uh, visualizadores. E aí, quando ele recebe de volta a informação, ele compila, ele pega um mapa, né? E aí ele vai, ele faz é, marcações, marcações que mostram uhum. ah, aqui mais pessoas viram coisas, aqui mais pessoas viram coisas, aqui. não exatamente no mesmo lugar. Isso é uma coisa interessante. Uhum. É um lugar provável onde tem alguma coisa interessante. E aí eles descrevem, olha, nesse lugar aqui provável, a construção é X, é Y, é Z, tem uma escadaria, tem pilastras, tem isso, tem aquilo, e a outra pessoa fala mais ou menos a mesma coisa, e a pessoa que tem uma, o cérebro direito mais desenvolvido faz um desenho super bonito do que, que ele acha que é. Então, essa parte é muito fascinante. E aí, assim, tentando fazer uma coisa rápida, porque é, a gente também não tem tanto tempo, mas é porque a informação é muito interessante... Um, primeiro, a Alexandria ela foi, ela está sendo sugada, né, pelo 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 rio, né, pela. Para quem não sabe quem é Alexandria, Alexandria foi a capital do Egito há muitos séculos atrás, tá? Então, uma cidade no Egito que era a capital em outro numa outra dinastia muitos. Começou milênios. lá pelo Alexandre o Grande, Exato. por isso que se chama inclusive ah. a Alexandria. Um, e o que que acontece? Ela foi, obviamente, engolida, está sendo engolida pela altura do, né, dos rios ali que envolvem a cidade, é rio ou mar, eu nem lembro mais. Enfim, o que que acontece? Muitas das construções estão embaixo da água, só que isso não era nem cogitado pelos arqueólogos uhum. é, atualmente trabalhando ali na região, porque aquela região, ela é muito, ela, ela atrai muita atenção e, obviamente, que tem várias universidades que trabalham ali, é, com os, as escavações e tudo uhum. mais. Mas ninguém ia na parte do porto, na parte onde estava ali embaixo do submerso. mar, submerso, uhum. porque ninguém imaginava que ele fosse encontrar alguma coisa. Uhum. Um, o fato é que 
é, o governo do Egito não estava dando autorização para ser feitas escavações embaixo da água, né? Porque eles não acreditavam que ali ia ter alguma coisa, mas pediram comprovação para o uhum. é, chuvasco. Você ia contar essa história ou não? Não, pode falar. Ah, então tá. É, e aí eles, é, então, trouxeram esses dois visualizadores que estavam com ele lá no Egito e, e, e junto com um arqueólogo egípcio, eles foram para um determinado local ali, um pouco mais longe da, da, da onde eles estavam, porque esse arqueólogo, arqueólogo egípcio, ele estava trabalhando numa escavação ali na, na região e ele queria achar uma determinada construção. E ele falou, bom, então vamos colocar a prova esse povo, e né? E aliás, caçoava um monte, né? Não acreditavam, achavam que isso era piada. Imagina como pode alguém falar, né? Então... Absurdo. Só vocês entenderem. Né? E aí, o que, que acontece? Esses dois visualizadores estavam lá no meio do deserto, e aí falaram para ele, olha, a gente quer encontrar uma construção que tenha é, é, mosaicos, assim, azulejos de mosaicos. Quem falou isso foi o arqueólogo, o arqueólogo egípcio, egípcio. Certo. Que tenham, assim, é, é, mosaicos, né? E que tenham quartos, assim, ou assado, enfim, que tenham essas características. E o primeiro visualizador, a outra estava longe, porque eles não podem ser influenciados um pelo outro. Então, ela não estava perto nesse momento. Ele desenha na areia, assim, um lugar, e o arqueólogo egípcio fala, ah, eu sei onde é que é, eu levo vocês lá. Eles levam o cara lá. Posso abrir um parênteses? Pode. E, o que é, e, e o, até o arqueólogo, quando ele, ele recebeu, mostrou, é, viu o, da, onde que o visualizador remoto acreditava que existia uma estrutura, falou, não, mas não pode ter nada ali, porque eles fazem... É, testes com equipamentos eletrônicos Verdade. para identificar qualquer tipo de interferência eletromagnética que demonstraria a presença de um de um, uh, um, sítio, arqueológico um sítio arqueológico ali. ali, ou enfim, alguma estrutura. E eles falaram, não, a gente já fez mapeamento ali, não tem nada. Né? Fecha Exatamente. Parênteses. Aí, beleza, aí eles vão, né? Porque eles falam, bom, deixa eles então quebrar a cara, né? Eles, os arqueólogos Esses pensam... Americanos. <risos> Esses americanos. Esses americanos que é. acham que sabem tudo. É. E aí vai lá o, o visualizador e ele fala, olha, é o seguinte, coloca a estaca aqui, 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 aqui. Porque eles queriam, como eles queriam achar uma construção, ele tinha que falar exatamente onde que eram as paredes, porque, do contrário, eles iam ficar afundando, 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 e não iam achar nada. Então, ele tinha que falar onde eram as paredes da construção. Então, ele fala aqui, aqui, aqui eram as paredes, e aí você vai encontrar esse, esse é, azulejo né, de mosaico que você está falando, e ainda no meio tem uma estrutura que parece algo feito de... É, é, por, uh, não é porcelana, como é que chama aquela areia, aquele... É, okay. é, como barro. é que chama isso? Barro, é. Enfim, né? Enfim, você vai achar uma estrutura de barro no meio da sala e tudo mais. Eles começaram a acabar. Fizeram as mesmas perguntas para a mulher, que também estava outra visualizadora, ela deu as mesmas informações. E por, tipo, 20 inches, que eu nem sei o que, que ah, é isso. centímetros, centímetros. É. Galera, Sim, tipo, no, atenção. No, mas assim, ó, vamos lembrar que eles começaram <risos> num lugar a 70 km quilô... quilô... é. desse lado. <risos> Longe pra caraca. Aí eles acharam o lugar e eles escavaram ah. e realmente tinha. Posso abrir um parênteses? Gente, tudo isso que a Carol tá falando, tem o site do Stefan Schwartz, a gente vai colocar na descrição. Tem vídeo gravando, mostrando tem tudo. Tem um documentário. Tem um documentário. Tá? Então, assim, do não é que é uma coisa que a gente tá tirando do bumbum, tá, pessoal? Porque as pessoas, às vezes, a gente acha que a gente tá tirando... Não, galera. É registrado, é registrado tá? É registrado. Então, só... E aí eles encontram, e eles encontram essa construção, assim, no meio, que foi construída muito depois, é, por, provavelmente por peregrinos que estavam passando hum. por lá, e aí construíram, tipo, um forno, né, de pão, é, no meio da casa. Então, assim, fantástico, maravilhoso. E, pra, porque eu não posso deixar de falar isso, o que, que acontece? Começou uma, uma, um problema entre Oriente e Ocidente, nossa, que novidade, e aí o Schwartz teve que sair de lá do Egito. Ele não pôde continuar fazendo o projeto dele lá, pelo menos num, num determinado momento. E ele ficou muito frustrado, porque, gente, é, se você lê o livro, o processo para conseguir dinheiro, o processo para conseguir é. as pessoas que acreditem em você, o processo para convencer o governo a te dar as permissões para você trabalhar e tudo mais, é muito complicado. E aí ele já estava, né, assim, ele estava muito triste porque eles queriam uma das coisas, eles acharam o castelo da Cleópatra, eles acharam o castelo do Marco Antônio, Marco Antônio, né? É. É. Eles acharam um, o farol de Alexandria, eles acharam várias coisas, mas ele queria achar a tumba do Alexandre o Grande, porque o Alexandre o Grande, quando ele desencarnou, quando ele morreu, ele foi levado para Alexandria pelo pelo seu maior general, que é o cara mais responsável por Alexandria, esse segundo general dele, eu não lembro agora o nome dele, 
mas, e ele fez, Alexandria era uma cidade que tinha, assim, uma conexão de duas ruas, né, uma intersecção, assim, de duas ruas muito largas, e bem no meio ele construiu a tumba, assim, um monumento enorme com escadas e pilares, e ele estava ali no meio. O que que acontece? Ele queria achar esse bendito desse monumento e o, o visualizador tinha falado, olha, muito provavelmente um monumento com essas características está nesse determinado lugar, mas era embaixo de uma mesquita. Oh, e eles já estavam, eles já estavam, eles já tinham permissão, eles já estavam escavando, teve que parar tudo. Tudo bem. Aí eles estão indo embora, o, Alexandre, o Stefan Schwartz super, né? Aí ele conversa com o visualizador dele e o visualizador dele fala assim, fica tranquilo, é, a gente não vai encontrar os ossos, os restos mortais do Alexandre aí embaixo. Ele falou, por quê? Ele falou, porque no, num determinado momento aí do cristianismo, é, foram alguns é, monges, não sei de que vertente, pegaram os ossos que estavam ali e levaram para um outro lugar, para um monastério. Então, os ossos do Alexandre não estão aí, só estaria a tumba, mas os ossos dele não. Ele fala, ué, mas como é que você sabe disso? Ele fala, ah, porque os ossos eles foram enrolados num pano vermelho e os ossos dele ficaram manchados de vermelho. E eu sei que os ossos estão no, mon no monastério tal, 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 em tal lugar. Se você for lá, você acha. É, e eles são muito característicos porque eles estão manchados de vermelho por causa do pano que estava envolvendo esses ossos. Muito bem. Aí ele ficou assim mais, né, faceirinho. Foi lá, voltou para os Estados Unidos, não sei, enfim, conseguiu ir para o monastério. Um dia bateu lá no monastério, entrou, conversou lá com o, o cara responsável, e ele falou assim, ah, olha que interessante que você está vindo justo agora aqui. É, a gente estava fazendo uma reforma, a gente quebrou uma parede e a gente encontrou alguns ossos dentro dessa parede. Cara, sincronicidade, sincronicidade é complicado. E aí ele fala que a gente acredita ser ossos do é, João Batista, né? Porque era a crença deles que os ossos que estavam lá, que foram retirados da tumba de Alexandre, também eram os ossos de João Batista. Isso não tem, não, não, não tem nenhuma comprovação científica, não estou falando nada aqui que é ou não, mas enfim. E aí ele falou para o cara, ele perguntou para o cara assim, e você reparou alguma coisa de diferente nesses ossos? Ele falou, não. Ah, peraí, uma ossada, ela está meio vermelha. <risos> ou seja, nesse momento eles estão ainda, porque esse é um processo ainda que está acontecendo ainda hoje, eles estão fazendo o teste de DNA para tentar ah, identificar assim, mais informações. Então, assim, só né, um parênteses para falar. E assim, o uso dessa ferramenta, antes da gente entrar na questão do futuro, ela também pode ser usada é, pra, na área médica, junto com, com, com médicos, para identificar, não só para identificar doenças, mas também para fazer diagnósticos, mas também para ajudar a melhorar os pacientes. Um, existe um outro uso que é feito atualmente nos Estados Unidos, esse mais material, vamos dizer assim, que é... é, é para investimento, é, para jogos, jogos, né? Por exemplo, para você, a empresa, a gente, né, uma empresa faz lá os seus, o seu planejamento anual, é, a cada dois anos, cinco anos, seis anos, e eles usam os visualizadores remotos para fazer esses, 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 esses planejamentos, né, para saber que direção que a empresa vai. É, já existem muitos sendo usados atualmente nessa área. Uh, como a Carol falou, para fazer previsão de apostas, de jogos, de ações, em que ação investir e tudo mais. Então, assim, uh, o campo é vasto. É vasto. É vasto. É vasto. Mas, bom, Alimento. já acho que as pessoas estão ali já com mordendo as unhas, assim, ó. E aí, como é que, qual é a previsão? A previsão. Eu quero saber da previsão. Pessoal, como a gente falou, então, assim, é... exemplos não faltam de sucesso em uso da ferramenta. Isso é óbvio, claro e, e cristalino. A gente relatou N casos, potências usando para fins também, enfim, mais exclusos militares, uso prático, uso arqueológico. Então, assim, o que a gente está falando agora das previsões é, são, como a gente falou, assim, as tendências que são identificadas por milhares e milhares de visualizadores, visualizadores remotos, em que, re, re, repetindo, o Stefan ele fazia as perguntas lá no final dos anos 80, 90, na época ele nem entendia o que isso queria dizer. Então, a gente vai fazer essas pontes também. E, ouvindo ele falar hoje, é interessante como ele fala, puxa vida, não imaginava como a, a geopolítica iria se desenvolver e acabou que, de fato, se comprovou. Então, existem tendências claras e muito robustas, contundentes do que a gente vai falar agora das previsões. tá? 
Muito bem. Como a gente falou, é, o Stefan quis primeiro entender como estaria mais ou menos a humanidade, o planeta, com mais foco nos Estados Unidos, para ser sincero. Essa é a parte chata, chata, chata né? né? Porque, Porque a gente também ser... queria saber do Brasil. Brasil, Europa, né? <risos> Afinal, a gente está aqui na Alemanha. Uh, mas, enfim, é, o foco dele primeiro inicial era 2050, depois ele focou em 2060 para entender como foi a evolução e as diferenças. Primeira coisa para falar para vocês, gente, eu vou começar com um grande spoiler. As pessoas descrevem um evento ou sucessões de eventos extremamente significativos, cataclísmicos, às vezes, em até, de certa forma, na natureza como é descrito, entre os anos de 2040 e 2045. Segundo os, os visualizadores remotos, são eventos que vão mudar a humanidade. Então, como que funciona? O Stefan mandava uma pergunta assim para as pessoas lá no final dos anos 80. Fulano, você está na cidade e a gente está aqui na cidade de Kielheim, na Alemanha. Então, vamos supor que a gente estava vivendo naquela época lá, o Stefan mandava por correspondência. Fulana, hoje é dia é, 1 de janeiro de 2023. Sei lá. É, como que vai estar tá a vida aí, em Kielheim, na Alemanha, em 1 de, 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 de janeiro em 2050? Essa é a pergunta. Essa, então, a pessoa tem que estar tá visualizando isto, certo? Então, ela vai estar tá descrevendo a realidade dela naquele lugar. É, então, as pessoas descrevem que, em 2050, a, existe um, as pessoas ainda estão em choque, se recuperando, de certa forma. A sociedade está se reestruturando depois dos eventos de 40 e 45, que demonstram, tem uma natureza quase de eventos naturais, eventos de outras naturezas, que a gente vai entrar mais em detalhes. Mas, então, só para a primeira coisa importante do spoiler é, de alguma maneira, entre 2040 e 2045, vão acontecer vários eventos que, de certa forma, vão estar, de, maneira, de alguma maneira, conectados, que vão mudar a humanidade significativamente. Só um detalhezinho. A gente Por começou favor. o vídeo falando a respeito do apocalipse. né? É, essas informações não são nenhuma novidade. E a gente não está aqui querendo causar medo... Furor. É, furor é, sensacionalismo é importante. Sensacionalismo é importante, não é, é isso. O que a gente precisa se convencer cada vez mais é que qualquer resultado que a gente venha a ter no futuro depende do hoje, depende do presente. É, é fundamental a gente compreender a importância das atitudes atualmente para que o futuro se torne uma coisa mais palatável, menos é, é, terrível nesses termos, e o fato é que o homem ainda não aprendeu, né? Então, a gente é, acaba que, por um cataclismo, por um, é, uma pandemia, como a gente viu né, recentemente, por esse tipo de situação, a gente é forçado a mudar. Uhum. A gente é forçado a transformar. Uhum. Então, nesse aspecto, gente, é, é, faz parte. E não esqueçam, a gente não morre. Ninguém morre, tá? Então, hum. a gente... É, é só o corpo. Carol, tá aplausos aqui para a Carol, porque é muito importante falar isso, é fundamental. E, aliás, as mudanças ocorrem através, muitas vezes, do sofrimento também. Tá? Então, olhando por, uma, por um prisma é, limitado e imediatista, a gente fala, puxa vida, lá vem né? experiências complicadas, como a gente passou, por exemplo, como a Carol falou, com o Covid. Mas sem lembrar o tanto de coisa boa que isso também nos trouxe. Então, sempre ver com esses olhos positivos. Vivemos em ciclos... É, as mudanças são necessárias, então é importante falar isso, é muito importante. Agora vamos então agora para questões objetivas claras, o, de que maneira que mais ou menos como vai ser aquela realidade lá nos anos 2050. Primeira coisa, poucas viagens de avião, as pessoas vão estar vivendo muito regionalizadas, muito na, na, vivendo em comunidades, é, você fala muito em viver em comunidades de maneira muito mais sustentável, muito mais sustentável, então a questão das viagens de aviões vão, vai ser muito mais reduzida. É, Bastante foco em trens, transporte coletivo mais né, sustentável. Falando ainda da questão de, de locomoção, é, os carros... As pessoas falavam isso, gente, no final dos anos 80. Olha que loucura, né? Os carros... Primeiro 78 que... 78 começou. 78, é. é. Que é, fala que não existiria mais motor a combustão. Então, iria, iriam para foco muito em energia solar e de vento. Não existia sequer na época cogitar não a hipótese de energia. Então, imagina milhares de pessoas no mundo inteiro falando disso, como, quando, né? Ai, fala das estradas, que eu acho tão Ah, sim, com certeza, é o próximo tópico. Então, a energia, bastante produção de energia solar e vento, 
e os carros estariam sendo é, carregada a bateria desses carros andando nas ruas, nas estradas. É, a estrada tem uma... Uma tecnologia de carregar, de dar energia para o veículo. E não é interessante porque tem estudos muito atuais, acho que é na Universidade de Stanford, que fala justamente de carregamento de energia pela... pela o, o carro vai carregando conforme ele vai andando na rodovia. Então, está se desenvolvendo uhum. já essas tecnologias. Então, a gente vai estar tá lá, de certa forma, experienciando isso já. Quem sabe antes, até porque, por exemplo, a Europa que se comprometeu até 2035 não ter mais nenhum motor a combustão. Então, de fato, já está o movimento político já está aqui, já, já aconteceu, já está acontecendo. A gente está vivendo isso no dia a dia aqui. Uhum. Então, naquela época, nos anos 80, ele nem fazia ideia do que isso significaria, mas agora a gente já consegue, de alguma maneira, entender melhor uhum. o que, que isso pode se refletir ou, se, ou, ou traduzir na realidade. Uhum. Muito bem. É, ele relata também a questão de pandemias, várias pandemias, que isso lá não né repetindo no final ah, do, passado, do século do, passado de como que ele chegou né na, na questão das pandemias Fala, né? pode falar não não você da questão da uh... porque lá no início lá no final né da década de ah, 70, sim, é. eles começaram a falar a respeito das pandemias e disse que né ia vir uma pandemia que ia dizimar é, assim, pessoa, muitas, muitas pessoas, pessoas. né é, e que ia ser transmitida do macaco para o ser humano, do, é. dos primatas para o ser humano. E aí ele tinha vários amigos na área né, da, da, da ciência, biologia e tudo mais, e ele foi perguntar se eles viam em algum momento né, isso acontecendo, e eles falaram, não, não. imagina, você doido, não tem nada disso. E aí vem a AIDS. Deu três anos depois, galera, três anos depois, infelizmente, veio a, né, o evento da AIDS. Exemplo. É. E, e, com certeza, é um exemplo ótimo. E, poxa, a gente já viveu, né? Teve a, vivenda, a, a pandemia da SARS, H1N1, claro, Covid, que foi... É, não precisa nem falar, né? Todos vivenciamos, experienciamos a, a, é, a essa pandemia. Outra coisa que fala é aumento significativo dos nível, do nível do mar. Verdade. O que acaba comendo muitos territórios, é, né? É, um, um, na, na, obviamente na questão costeira dos países. Uhum. Ele, ele foca bastante nos Estados Unidos, falando, por exemplo, que Flórida, a parte significativa da Flórida vai estar tá de, 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 de algumas cidades, então vai estar tá embaixo da água. Los Angeles, ele comenta Sim. também, as, né, que as pessoas relatam. Então, é, vai existir um movimento migratório muito intenso, ele relata nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, por justamente as costas estarem mais em perigo pelo, pelo aumento significativo dos níveis da água do oceano. É, e nos Estados Unidos ele menciona, por exemplo, que por esses eventos climáticos, muitos tornados no centro, no centro dos Estados Unidos, naquela região, tem uma região, região dos tornados uhum. atualmente, né? Então vai ficar muito mais intenso essas mudanças climáticas lá. Vai existir movimentos migratórios bem significativos, mais focados na região norte e no west, é, west, né? Então noroeste dos Estados Unidos uhum. vai ter mais pessoas vivendo lá. E pessoas fugindo também de áreas onde tem rios, lagos, porque está secando. Tem muitos rios também nos Estados Unidos e em outros lugares. A Itália, a gente vivenciou, né, Carol, recentemente. É, lagos que nunca tiveram falta de água, gente, seco. E lagos gigantescos. França. Uhum. França. Então, são coisas que nós estamos experienciando já agora. Isso vai cada vez mais se intensificar. Então, de fato, vai existir esse movimento. Cidades que vão ser praticamente abandonadas por pessoas, porque não vai ser mais possível alimentar, abastecer as pessoas com, com água e, no caso, energia. É, muito bem. Ah, na questão territorial americana, por exemplo, ele menciona que existe uma espécie de uh, é granulado uh, o território. Então, ainda existe os Estados Unidos, mas mais foco nos estados. E em, alguns estados vão meio que ficar juntos, de certa forma. É, na questão de a nível mundial de poder sobre as a óptica humana atual, meio que materialista, enfim... Estados Unidos vai perder um pouco do posicionamento deles e vai pender mais para a China. Uhum. Gente, a China não era considerada é, potência nos anos 80. Era a União Soviética. Aliás, uma das coisas que mais... Ah, uma das coisas que mais o Stefan ficou surpreso na época que ele perguntava a, a essas pergun né, fazia essas perguntas era... Pô, e a União Soviética vai existir a União Soviética, vai ter uma guerra nuclear, vai acontecer uma, uma guerra nuclear, um, um inverno nuclear, as pessoas, falavam, as pessoas falavam, não, não vai nem existir, não, não, não existe tem mais a União, União Soviética. Soviética. O que, que você está falando? Como, ele falava, como isso é possível? Porque na, na realidade deles, na época, existiam os dois poderes, Estados Unidos Ocidente, a União Soviética Oriente, e jamais considerava a possibilidade da União Soviética cair, que aconteceu em 1991, que jamais consideraria a hipótese da China se tornar uma potência. Uhum. A China, na época, não... não Agrária, tinha... imagina. É, exato. Nada. Então, olha como são as coisas, e coisas que a gente já percebe atualmente, geopoliticamente falando. 
a África vai ficar muito mais relevante pela um, potência populacional que eles têm, pela potência com commodities, com matérias-primas agrícolas agrícola uhum. que eles têm. A gente já falou bastante dos movimentos migratórios. É, e, um, bom, basicamente isso. Acho, acho que são muito interessantes esses tópicos. A gente já consegue ver uma tendência já da humanidade nesse sentido, para ser bem sincera. Né? A gente já vê isso já, isso já se delineando. Eu até pensei, Carol, seria sensacional se ele fizesse agora é, é, visão remota para 2070, 2100, porque a gente já teria... A gente ficaria meio perdido, mas... Eu acho que já está na hora das pessoas de repente, de terem especialistas a, a trabalhar com isso. gente fazer isso, Carol. Ah, por que não, ah, né? É. Já que a gente está falando para todo mundo né? que todo mundo pode. Outra coisa que é interessante, antes de falar um pouquinho dos anos 60, 2060, a questão de saúde, por exemplo. As pessoas vão trabalhar a saúde de uma maneira muito mais holística, é, muito mais energética, menos a medicinal, tradicional, atual, contemporânea, da maneira como a gente vive, né? a, o sistema é, médico atual, que está fadado ao ao cataclisma também, ao fracasso, honestamente, né? É, o, é um sistema de adoecimento e não de cura, né? Uhum. Através de farma, farmacológico, enfim, é um, é um tópico para um outro vídeo, Sem quem dúvida. sabe. Sem dúvida. Com certeza uhum. temos que fazer. E a questão da espiritualidade, as pessoas vão estar muito mais vinculadas e, e alinhadas com a consciência. Então, a palavra da vez vai ser consci... a, da, da parte da, da consciência humana, né? E não consciência... Consciousness, consciousness, como é que eu posso? Acho que é isso, né, Carol? É, consciência. Qual que você quer fazer a diferença? Não, não, é consciência. Não, mas enfim, é, é. Parte, as pessoas vão estar muito mais cons é, conscientes. Conscientes de que, da consciência. Da consciência, <risos> exato. Que elas são mente, que tudo é mente, que tudo é mental, que elas, enfim, são isso também, espíritos, né? Muito bem. 2050, então, vai ser uma época em que as pessoas vão estar se recuperando das experiências significativas e profundas que 2040 e 45 vão trazer para a humanidade. E 2060 percebe-se já um, uma, uma, uma realidade mais, muito mais estável, vivendo já nessa nova realidade pós-virada de chave. O que, voltando ao início do vídeo, mostra claramente, gente, o um momento de transição da, 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 né, da, para a nova Terra. E, e tem N, N vertentes espirituais que falam justamente... Ao redor de 2050, seja o Espiritismo, outras vertentes falam justamente desse ano. Isso há muito tempo uhum. atrás. E, puxando uma sardinha para o lado astrológico, que eu sou a garota da astrologia, é a era de, a gente é a era de aquário. A área de aquário é agora. Ela está virando of, oficialmente, entre aspas, dependendo do cálculo que você toma, 2000 e alguma coisinha, 2050. Então, é a era de aquários que... As eras são a cada dois mil anos que, ela, que elas acontecem, né? Os ciclos de eons é 26 mil anos, que passa por todos os signos do zodíaco. Agora é a era de aquários. Então, a nova era está aí. Está chegando. Então, ah. assim, você vê é. uh, como ferramentas uh, científicas, porque são ferramentas usadas com padrões científicos, tanto que se chama uh, visão remota controlada, é, que é guiada por uma pessoa que precisa saber muito bem quais perguntas fazer, uhum. esse que é o ponto interessante, né? É. Porque, às vezes, dependendo da pergunta que você faz, o cara não tá lá andando na cidade, ah, tô vendo isso, tô vendo aquilo, ele pergunta, como que é o sistema de saúde? Exato, ele fala, muito objetivas as perguntas. Que... Exato, então, esse é o ponto também, né? Então, é, é, isso tudo comprovando o que os... É, esotéricos, o que os médiums falavam há muito tempo e que muitas pessoas falavam ah, ah, bobagem, é. bobagem. Gente, tá cada tá vez aí. mais aí. Tá aí para quem quer ver, quem quiser acessar, tem como a Carol falou antes, tem livros, vídeos, o conteúdo tá aí, pessoal, é só ir atrás. E esperamos que a gente seja essa porta, esse portal para vocês acessarem também esse tipo de conteúdo que os instiguem também a, a fazer suas próprias buscas, a, porque é tão vasto, é tão lindo, é, é, é inspirador. E que a gente possa fazer a nossa parte para transformar em nova terra. A gente quer trazer, promover Perfeito, a não. nova terra. Uma terra onde haja mais paz, fraternidade, é, colaboração, hum. interação, é, com amor, com respeito, respeito a tudo, gente, Não, a, 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 cada um tem direito de ter a sua liberdade como bem achar melhor, obviamente a gente tem aí algumas coisas que a gente pode é, falar, mas quanto mais você age na sua liberdade, dentro daquilo que você se vê é, como, como sendo a sua paixão, o seu amor, vive a sua verdade, 
mas a gente vai ter é, possibilidades uhum. de, de beleza, de crescimento, de, uhum. de elevação, né? Então, é isso. Respeito, esse é o convite. Né? Esse é o convite para vocês. Vamos construir a nova terra, vamos, vamos fazer a nova, a nova terra no nosso dia a dia. Então, é isso, Carol. Muito obrigada para quem, né, para quem nos acompanhou. O convite para vocês se subscreverem no canal, dar um, dar um like uh, e que isso ajuda a gente a, a construir produto, é, conteúdos mais, mais feitos para vocês. Né? A gente ajuda a Nova Terra carinho. também. Não, não duvidem disso. Ajuda a Nova Terra também. Então, um beijo. Muito obrigada. Até beijo a próxima. grande. Até mais. Tchau. Tchau.